Morgen jylle legends, weet jylle, dit is so groot voorrecht om weer saam met my twee vriende hier langs die valrivier te sit. Hulle het in hulle skedele afgeknijp om op hierdie vakantie dag te kom vis vang. Ons het langklaas saam in die valrivier gevang en ek sien verskrikkelijk uit na hierdie dag. Nieuwe producte, nieuwe seisoen, ek sien uit vir die eerste katrol trek jylle. Ja, ek ook, ek is baie excited. Ek het die beste producte, ons het vars, hierdie nieuwe maastrap mix wat ons jylle vandag gaan wees in die voer, hulle gaan weg vandag. Ja, ek denk dit gaan amazing wees. Mense, die seisoen is bezig om te draai. Dit is lekker langs die water. Ek denk ons gaan een fantastische, fantastische dag. Ja, kijk, een barend het twee kortbroeke aan vanochtend gehad, dit was baie koutie, maar nee, ons doen het, hy is lis vir die swimmer, die swimmer kom, en ons en it feels like summer. Ons gaan vandag lekker vis vang. Christian, ons moet daarom een competitie hou, nie? Absoluut, absoluut, en ek en Rai, Barend is nie lekker lis vir hierdie competitie nie, want ons word altyd nat gegooi, en ons kry nooit kans om vir Barend nat te gooi nie. So vandag, die man wat die grootste karp vang, word gedank. Ja, twee keer. So ons gee bykie vir Barend moeilikheid vandag, hy kan nie net vir groot visse vang nie, en Barend, Onthou ons check jou, jou stok om die hele tijd in die water wees. Maar Christian, ek wil ook uit hoor. Daar gaat hy, daar gaat hy, daar gaat hy. Nee, nog nie, mooi nie. Appen, appen. Hy het al begin tiek. Gaan ons vir die grootste vis. Die grootste karp. Oh, ok. Ek wil ek check jou, word gedank. Christian het een baberstok hier aan die kant. Julle ken Christian, hy is die baber ou. Die stokje is al in eerste van al die stokjes. Hy gaan julle ook nieuwe goeikies wees. Ons het een baber shake en een kaap shake ongelooflike producte, dit kom in die somer uit, ons het baie oulike goed om julle te wees, so en die ek is excited om Barend een bykie nat te maak, so stok het al klaar gebeid, so kom ons check. Ja mense, en dankie vir al julle ondersteuning, en dat julle altyd ons video's kyk, die terugvoering wat ons kry is ongelooflik, en manne het is lekker om so met julle langs die water te wees. Dit is altyd lekker, dankie. Nou kom ek help hulle, laat hulle raak groot in. Sjoop. Soos ek julle vanochtend van duidelik het, is ons net hier vir een dagsessie, dit is een vakantiedag. Ons het het goed gedink om droog partikels vir julle in een liter emmerkie te sit. Weet julle, baie van julle het nie die tyd nie en baie keer gaan jy op kort kennisgeving saam met die vriend dam toe jy word die vrijdag genooi nie met die saterdag hengel, dan is het baie gemakkelijk om so vars as moendlik saad in die water te sit. Jy wil nie te veerl voer nie, jy wil net van hierdie partikels boor jou aas sit of boor jou miliebom sit waar jy gaan hengel. En rijd daar is bitter min goed wat so lekker saamloop, soos een gasbottel en die vars geer van Nee, het voel of ons nou pap gaan eet hierdie oog en dit ruik so lekker. Weet julle, en as het vir ons lekker ruik, gaan het vir die visse lekker ruik. Hier is ons droe ene, hy het al die rechte sade in vir een groot vis. Hy het al die pies in, hy het die rechte sade in, hy het kaboepitte in. Maar in die reeks het ons ook klomp ander, daar is koon milies, hier is tiger nuts, daar is hem saad en daar is een klomp ander sade wat ons vir julle met die loop van die tijd sal wees. Ons gaan het nou launch in augustus by die trade show, maar weet julle, al die instructies is hier op, al wat jy doen is, 24 uur voordat jy gaan hengel, as hy vriend jou gebel het op die vrijdag, koop hier die blikkie net so, sou kom vir 24 uur, wat ons om in net so met die waterdam toe, die ochend as jy by die dam kom, start jou gasbottel, gooi dit in die pot in, gooi water in en begin om kook. En wat jy gaan dan kry, is die vaarste moendlikse partikels wat jy gaan kry. Kijk, wat ek laaf van hierdie, Barend het redig hierdie mix, dit is die wat hy baie gebruik as hy kook, en ons gebruik het ook baie by die karp facet, en ons noem hierdie nieuwe producte Mousetrap, en dit is die ideale benaming, want onthou in die winter wil jy nie een vis oor voer nie, want dan veroorzaak jy competitie vir jou hoekasie. So as jy so Mousetrap op jou as wat jy nou gegooi het, neersit met een spom, of het in jou miliebombing, dan bly daar een paar van hierdie haaie trekt in, want het is vars, vars, vars gekook. Vars gekook bly altyd die beste. As jy nie tyd het nie, kan jy die emmerkies koop wat jy kan spom. Dit werk ook, maar die vars gekookte voer is altyd nummer 1. Dan, wat nice is, as jy een saadmengsel wil doen, 
dan kan je hier een gebruik. Maar kom ons sê, jy hengel bij een dam, waar jy sweet taak en dat werk goed. Dan voeg je net hierdie, en je weet, het is een liter en een liter, en je kan het saam kook. So jy kan self customize, hoe lyk jou voer. So jy weet, as jy meer milies wil hee, meer taak en dat wil hee, meer hemp wil hee, kan jy dit self dan beplan. Absoluut, Rai. En weet jy, ons het dit in een liter emmerkie veel gesit. So as jy een boykie het en jy kan gaan voer, dan maak jy hierdie emmerkie vol, daar waar jou aas neersit, strooi jy hierdie reg rondom, dit is net genoeg vir die hoek bij. Anderstens, kan jy dit spom, soos wat ek het vandag gaan doen, maar Rai gaan jylle ook wees, waar jy hierdie gekookte partikels by jou voer kan bijvoeg, en dan hoef jy nie eerst te spom nie, dan sit jy hierdie grove partikel saam met die Legacy Feed Plus op een kolliekie neer. So daar is baie maniere om dit te doen, maar weet jy, ons wil raarag vir jylle dit so gemakkelijk as ja. moendlik maak om die beste resultate uit die dag 6 uit te kry. En, ek geloof dat die proefies in die poeding rui, nou 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 gaan ons een van die mooie karpe vir. Verseker, verseker. Net iets, onthou, jy koop gewoonlik groot sak en jy gebruik nie alles nie en dit ja. moors baie. So hierdie een, soos wat jy, jy koek to fit, jy weet, as jy sing jy kort nog een bykie voel, gooi twee emmerkies in koek, een vatsoof, nou, en soos Barring gesê het, jy gooi, jy maak letterlik hierdie ding oom, gooi om vol water, maak om toe, 24 uur later, sit jy dit in die pot, hulle is lekker sag, hulle koek, dan is jy recht vir al die groot visse. So Barring, ek sing baie uit hierdie dag, en Christian is al klaar amper in, so ons moet nou baie haastig wees, dat ons ook een vis kan kry. Jy moet koek, boetie. Jy moet koek. <laughs> Ek en Christian wil net sê, Barend maak nou of hy vast sit, nee, want hy is bang om nat te word. Ja. <laughs> want hy het nou een mooie ran gehad. Het lyk soos een baie mooie vis, maar hy het nou daar op die klippe gaan vasthak. Maar ek denk, Christian, hy vat een kans. Hy vat een kans. Ja. <laughs> een van hierdie prachtige zwarte vierkarpe, Weet hulle, ons het al die groot klaudies hier die laatste tyd baie op die proef gestel en hier die rivierkarpe is ontzettend lief vir hulle. Hengel is so'n bykie een groote roek, saam met die klaudie, geef jy ontzettende goeie hoekset, maar hulle is baie, baie lief vir hulle. En hulle het my nou nog gespot oor hy, wat hulle gedink het te gaan vastzak. Kijk, hier is definitief nie een groote nie, maar tans is ek voor, is die eerste vis, en ek geloof ons gaan nog een hele paar van hulle vang. Ek geloof die dag gaan al groter een gevang word, maar hoopelik is dit nie ek nie. Morgen jylle, wat een lieflike ochend. So geseend om bykie saam barend en rei op die vakantiedag langs die rivier te wees. En jylle sal sien, dit is a beautiful ochend. Dit is nog steeds bykie koud gewees. Maar soos jylle kan sien, as jylle my rooie emmerkie sien, dan weet jylle, ek is reg om my skelmstokkie te gooi vir my baber langs die kant. So ek wil jylle wees wat ek vir ochend gaan doen. Ek het een stikkie muddy fillet aangesit. En jylle weet, Christian gaan nergenster sonder sy Maximus nie. So, ek spuit om eers ordentlik aan die vleeskant. Daar is hy, daar gaat hy. Geef kom bykie sy Maximus. En dan het Barend een nieuwe product uitgebring. Een Baber Shake. Nou, ek wil jylle gauw bykie wees. Dit is nou iets splinter niet in Barendse reeks. En ons gaan dit nou mooi uittoets vir ochend. Dan druk ons om hier in en ons gee hom een ordentlike shake, en dan gaan ek om in die water sit, hier langs die kant, en ons hoop ons vang een van die mooi vet babers, hier in die valrivier. Hi, jylle, daar is hy, Baber Shake, sy eerste customer, baie, baie dankbaar, lieflike ochend hier op die Valrivier. Dan kry sê nou. Ok, ek kry my stokke recht vir die eerste cast, ek gaan jylle wees waarmee gaan ek begin vir ochend, en ons sal sien, die old faithful, die sweet corn, die large um, cloudies, my botekie is al so half, ek het om al een paar keer gevis, ek love hierdie large cloudies, 
Dit is een beetje groter. Als je zo so kijkt, is een grotere gekladen, vooral voor die mooie rivierkarpel. Dat is ook een groter bite presentation. En ik hou baie van oranje, vooral in die winter. Zo, so, ik vat hem, dan zet ik hem op zijn punt, die hoekie. Ons hengel met nummer 2 is vandaag. Zo, so, dan druk ik hem net zo so weer. En dat is groot. Als hij druk ik net weer terug in die bol. Zo, so, dit zou ik met al hoek als ik gaan doen. Dan ga ik hier die frozen. Dit is hier mandel garlic. Die sterk hier is ook iets. Ja, dat is een beetje tui. Zo, so, ik ga hem dan net zo. So Jo, as jy dit hierdie reek gemaak om open die winkel gaan reik om, dit is ongelooflik lekker. En dan saam met hierdie een ietsie soets, vruchtig geer, hotcakes, dit is ook een van my gins en is een passion fruit geer. Saam met die oranje, sweet con cloudy, laat ek om net so oorloop. So dit is die eerste enekie wat ek gaan laat vlieg, ek gaan om nou kaas en dan kyk ons wat maak uit. Ah, Oké, okay, dan is ik nou recht ook om mijn karpstokken in die water te krijgen. Wil jullie gauw wijs, mijn legacy voerballetjes is aangezet. Nou, wat ik vanochtend ochtend gekry het, is ik de beesting beast, cloudy gekry. Dit is die groot fluities en ik heb op die een uh, Maximus Kaap backing opgezet. En wat ik moet doen met om voor die bal ingaan, is ik ga nog een lekker spijt van Maximus Kaap geven. En dan boer weer om. Uh, dit wat van jaar verschrikkelijk goed gedoen het, is die warrior. Maar ek denk hy gaat baie hard nog weer, oh daar kom hy lekker uit. So, dan sit hom net so mooi, denk je daar op, en ons gee hom so goeie vryf. En dan krijgen ons hier die stok in die water. Op die ander ene, ek my hom een afgee. Precies diezelfde, maar op hom het ek nie uh, backing nie, ek het net die beesting floatie. Op hom gaan ik net een schoen Dragonfire opzet. Ik is baie lief voor die Nalki. Ik kom net weer een ordentelijke skit gee. Daar zijn er ook mee mooi uit. En hij gaat net zo so water toe. Als hij jullie, kom eens kijken. Als hij uiteindelijk daar een moeke karpie aan, uh, hij swim bij jou weer. Hij is op een zandbank. Als hij jullie. Nou nie die grootste karpie nie, maar ek het daarom nou my rekening ook oopgemaak. Milliput 300 en ek het uh, Cloudy, a Killer Instant Cloudy gebruik met Maximus Kaap op die bal en dan bykie Dragonfruit boe oor hom. Lieflike dag hier by die Valrevier. Gaan jullie gauw verduidelik, Barend gaan een beetje die mousetrap spom later, om jullie te wijzen hoe om het te gebruik. Ek gaan het vandag in my voer gebruik, die millies en die particles is nou net klaar gekook, en ek gaan nou van dit vat en net by my Legacy Feed Plus, het ek nou aangemaak, so'n gewone batch, en dan as ek jullie hier kan wees, dit is hoe hierdie ongelooflike mooi, die reek wat jy uitkry, alles verdubbel omtrent in size as jullie gesouk het, so dan vat ek net so, dit is een beetje warm, so, <laughs> dan gooi ik dit net bij mijn voer en dan meng je het net dier je voer dat die partikels dan achter blij heel tyd as jy hengel dier die dag so je kan een beetje van hierdie verschillende peas en wheat en al die goed wat hier in is as jy so kyk, dan is jou feed mix wat je nou het met groter particles wat dan op die bodem gaan bly as ek hengel so na een paar kaas is daar al klaar genoeg om hulle aan te lok maar niet genoeg dat hulle, hulle sal vol eet nie, en hulle gaan dan jou hoek as jy optel, dis in die voer. So dit is hoe ek het doen, en daar is verskillende maniere, waarin gaan met die spom dit um, toedien op die voerkool, so hou ons dop, 
hierdie karpe kan nie hierdie goed weer staan. Ek sê hier aan met een baie, baie mooi vis. Ek het daar tegen die rotte in die achterkant gekast. En ek het van die sweet corn, die groot klaardies, wat ons doen die sweet corn geer, met frozen opgehaald. En hierdie ding het net gevat en ons is... Jo, hierdie is een baie mooi vis. Maar daar is baie rots in die area, so kom ek kyk of ek kom kan land. En hoopelijk kan ek shower vanmiddag. Prachtige karp hier in die rivier. Owens, jylle moet uitkom, het is nog winter, het is koud, die wind waai. Maar wat een wonderlijke vis en wat een wonderlijke verrag om hier in die natuur sikke mooie visse te kry. Hierdie twee mannen smile, want hulle denk ek gaan shower, maar hoopelijk vang hulle nog een groter reen. Dan kan ons hulle een bykie naad gooi. Kom ons return hier reen, laat ons sy opa gaan vang. Soos jylle weet, is daar iets wat by Legacy vir ons baie na nie hard le, is het kinders. Weet jy, ek het self as een kind groot geword, waar ek my heel eerste stokkie gekryd, wat so klein was. En tot vandag toe kan ek die memories ontdou wat ek gehad het, saam met my ouwers, langs die dam, daar in koppies waar ons groot geword het. En allemaal moet iwers te begin. So ons het besluit om hierdie Little Legends vir stokkies in te bring, wat een van die daaf jylle gaan beskikbaar wees in die winkel, tegen een baie bekostigbare prijs. Weet jy, en as jy rarag jou kind een gins wil doen en om weghou van die TV af en van al jy snaakse goed, kry jy by hulle dat hulle liefde kweek vir Engel. Maar begin sy memories van vroeg af en maak van hom een little legend. As hy hierdie present oopmaak en dit is sy eerste stok, weet jy, dit is iets wat hy sy leeftijd by hom gaan hou. So ek sê, een van die dag in die winkels in Zuid-Afrika beskikbaar, dit kom in vier verskindende kleren, hy die katroliekie by en hy doekies in die onderkant en ek kan jy nou sê, As jy een glimlach op jou sien of op jou meisiek in sy gezicht wil sien, koop vir die een van hierdie oukies om mee te begin. Hier is ek aan met die prachtige karp. Hier is hierdie ding het. Ons sit daar achter onder die gazebo. En keir lekker as vriende. En waarin sê hier hy daar gaan hy, ongelooflike raan, ek denk nie, ek het al so van Usain Bolt sien, ek loof soos ek nou nie, maar, dit is lekker om hierdie mooie visse te vang, in die rivier, die nieuwe maastraps werk ongelooflik goed, ons gaan hierdie visie land, dan wees ons julle wat het ek te doen op die white presentation. Ja, Kijk hier die prachtige, prachtige vis. Thanks, sorry. Sorry, hier is een amazing, amazing vis. Jullie zullen nou zien, hij heeft niet de pens nie, dit is een mannekie. Kijk, hij back. Maar kijk niet, hij heeft lippen. Een ongelooflijke fight voor hy gegeen. Rij en jy ja. vul en kalm geblei tussen dier al die stokke. Dit was amazing. Hulle het ons, en ek het ons van die kant af recht oor tot by Christiaanse kant gevat. En ek sê vir Christian, hier is een prachtige vis. En die, ja, die mouthstraps werk. Ja. Kijk hier die mooie visse wat jy uitkry, dit is ongelooflike mooie vis. So, dankie Chris. Wat jy gebruik? Ek het twee van die Maximus Kwa putte opgesit met die Zeus backing. En dan het ek, ek het Breivaat en ek het Frozen. Probeboel, so baie goeie kombinatie vir winter. Sterk gere, maar prachtige vis. Kom ons dit op terug. Ek denk ek gaan so even middag. Nee, jy gaan nat word na hierdie ene, want dit is a beaut. Ay, nee. 
seven. Okay, jylle, die groot kar wat ek nou net gevang het, ek en jylle weis wat het ek hier gedoen, so dat jylle het ook kan vang. Jylle sal sien, in my voer hengel ek nog steeds met die master particles, so ek jylle so kan weis, daar is al die particles nog in my, in my voer ingemeng, en het lyk so op die bol, as ek jylle so kan weis, sien jy, daar is van die particles in die voer, in die legacy feed plas. Dan wat ek gedoen het, ek het twee Maximus um, pitte opgesit, ek sit hulle so boe mekaar, En dan vat ek hierdie zoos, die backings, die BB's. Jy sal sien hulle sikke balliekies, dan, jy kan die balliekies net plat druk, dan het jy nou so paist, wat jy, so, basis een uh, backing vir jou, soos een breinbrood backing, wat jy sal gebruik. Dan vat ek om, en jy kan om eers op die lijn sit, so rol om lekker, dat hy om die lijnkie gaan, boe, soos een wormpie, en dan trek jy om net af trek hem af tot teen aan jou pitte dat jy hem net mooi kan vorm so jy sal sien daar so so dit is hoe die asie lyk wat ek nou daar nou opgevang het dan vat ek hier die punt van die hoekie en ek druk hem net die boe in die balliekie in dan lyk hy so dan vat ek eerste my frozen dit is die almond garlic jy sal sien ek het om al baie gebruik vandag en hier die geer <laughs> Dit is een ongelooflike geer, en dan moet dit gaan reik in die winkels frozen. En dan met die frozen vat ek die welbekende breiwaard, bloekomolie. En ek sit dit net so oor my aasie. So, dit is hoe hy lyk. Ek hoop hy vang ook sikke mooi visse vir julle. As hy, nog een uh, jong visie, het die een keer gevang op uh, breiwaard Claudie, met breiwaard op die bal. Uh, lieflike dag hier by die rivier. Uh, baie jong visie gekry, uh, maar nog steeds fantastisch. Lekker cool, uh, maar mense, kom uit, kom langs die water. Dit is nog steeds een wonderlijke dag hier. Oké, okay, jylle, ek wees jylle bykie een nieuwe product wat hierdie somer uitkom. Soos jylle weet, gebruik baie mense die kasterd om die um, voerbal in te skit. Dit los hy wit wolk in die water, as jy um, baie keer in een dam vang of in een rivier vang. Ons het uitgekom met twee nieuwe producten wat het makkelijker maak vir jylle. Die eerste een is die kaap shake, dit is hierdie wit, wit, wit kasterd. En in een makkelijke houwer, so dat jy die jylle voerbal in hom kan sit, Om kan shake, dit soek om hy een kaap shake is, hy skit om, en dan kan jy hom gebruik vir karpe, en dan vir babers, het ons hierdie amazing babers shake, dit is baie baie hoog in beenmeel en vismeel, as jy hom oopmak en reik, <laughs> jy sal weet hoekom babers hom so laik. Um, die babers shake het ook een rooi kleersel by, so die maximus kleer, dit in die water kan ook versprei, en die babers kan aanlok, na jy hoek as het toe, so, Krijg hierdie nieuwe barber shake en die kaap shake en shake hierdie summer. Ek gaan gauw hierdie mousetrap van ons, die draai mix, boop my aas gooi. So al wat ek gedoen het, ek het my stokke uitgeloop op 125 meter, want het is baie belangrik om om so akkuraat as moendlik te doen, dat jou aas en jou particles in die selle area le. So die belangrikste van alles, as jy by die rivier of die dam kom, kryf jy in die oorkans te wal, een vaste 
merker, as ek het so kan stel, een boom of een paal of elektrische paal, dat jy altijd in die selle richting gooi, want jy wil bitter graag in die selle area jou aas en jou partikels neersit. So, wat ek gedoen het, ek het my stok op 125 meter ingaak, as ook my spom, so ek weet, hulle gaan baie na by mekaar val. So, ek gaan hulle gauw gooi en vir julle wees. Ja, laat ek, ek sê die partikels net in die voorste gedeelte, so jy kom check, moet net nie daar achter, anders te gaan hy nie lekker ook nie. So, die maalstrap mix is hier so. En dan gee Christian een kruisie koon. Weet julle, dit is ook een baie effectieve manier om voer in die water te kry. Soos ek gesê het vir ochend, is een vakantie dag. Ons is vir een baie kort sessie hier so, want ons moet nou nog vir die vrou ons gaan braai, so ons wil soveel uit die kort trekkie uittap as wat ons kan. Maar dit is aie baie, altyd baie belangrik, vooral in die valrevier, om grove partikels om jou aas te kry. Nou ja jylle, dit was een wonderlijke kort sessie. Weet jylle, ons die tyd is min, is vrouwe dag, soos ons vanochtend gesê het, so ons gaan nog vanmiddag terug aan huis toe, en vir die vrouwe ons gebraai is net so na 12, maar wat een wonderlijke sessie. Maar nou ja, vir my het baie goed uitgewerk, Ray. Ja, nee, nee, kyk, ek moet sê, Ray, om my plan nie geet, so'n bykie gebackfire om waar en nat te maak, maar jy moet ons nou die groot vettie vang met die dik lippe. Dit is waar, dit is waar, kyk, ons plan was solid, tot 5.19. Je besef ek die realiteit, die grootste vis is nie altyd die lekkerste vis om te vangie, maar nee, hou vat jou straf. Ja, nee, nou ok, terwijl jy ont Mike, be nice, ek sal gaan water skepie, jy moet ons in my hande. Be gentle. Be gentle. Ok. Ek wil julle sê, is een koeler aan gedaan, vir dat is die bukke van die bukke. Ok, draai om, kyk voor en toe. Ja, jy kyk vir hom. Baie geluk, Ray! Ok, Ray! Lekker! Cheers, Ray! Oh!